Dear students, couple moment ki example karte hain. Determine the magnitude and direction of couple moment acting on the gear as shown in the figure. Ye maar paas se gear hai aur yaan pe two forces apply ho rhi hai. A force 600 newton ki force is point pe apply ho rhi hai. Isko suppose point A ka naam dete hain. एक फोर्स 600 हंड्रेड न्यूट्रन की लग रही है और ये देखिए सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है ये एफ फोर्स इस साइड पे लग रही है और ये बिल्कुल ऑपोजिट एफ फोर्स उस साइड पे ऑपोजिट साइड पे लग रही है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है और ये भी 30 डिग्री बना रही है ऑल्टरनेट तो एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसलिए दोनों फोर्सेज पैडल होंगी और ऑपोजिट होंगे तो दैट मीन्स ये कपल बना लिया अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम डिस्टेंस डी जो इनके बिटवीन डिस्टेंस है फाइंड आउट तो कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें और बीच वाला डिस्टेंस डी फाइंड आउट कर लें लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा टैटियस वर्क है तो आइडिया ये है कि इसको फोर्सेज को हम रिजोल्व करते हैं इसको हम हॉर्जोंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं तो ये एफ फोर्स जो 600 न्यूटन की फोर्स है यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम एफ वाई कहें तो एफ वाई किसके ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा और एफ हमारे पास है 600 और एंगल है 30 डिग्री तो एफ वाई सिक्स हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री आ जाएगी तो ये फोर्स 600 हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री की ये वर्टिकल फोर्स ए पे अप्लाई हो रही है इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स ले लेते हैं ये एफ एक्स औरजोनटल कम्पोनेंट है और ये हमें पता है टिग्नोमेट्री से कि ये एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू जसेंट और हाइपोटियस ये जसेंट एफ एक्स होता है और हाइपोटियस एफ रीरेंज करें तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा यहाँ पे एफ सिक्स हंड्रेड है और एंगल थर्टी डिग्री है तो ये एफ एक्स आ जाएगा सिक्स हंड्रेड कॉस थर्टी डिग्री सिमिलरली यहाँ पे भी सिक्स हंड्रेड कॉस थर्टी हॉर्जोंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट 600 हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री आ जाएगा अब इसका कंबाइंड रिजल्टेंट मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ओ ले लेते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं हमने पीछे एग्जांपल्स में पढ़ा हमने थ्योरी में पढ़ा कि मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल तो हम अबाउट ओ ले लेते हैं इन सारी फोर्सेज का अब देखिए यहाँ पे टू कपल सेट कर रही हैं सिक्स हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री ये इधर डाउनवर्ड फोर्स है और सिक्स हंड्रेड साइन थर्टी अपवर्ड फोर्स है और सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है तो दैट मीन ये एक कपल बनाएगा और इनके बिटवीन क्या डिस्टेंस है देखिए रेडियस पॉइंट टू रेडियस एनीवेयर सेम होता है तो ये जीरो पॉइंट टू ओ ए के भी इक्वल है और ओ ए इस कपल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कपल आम में टू फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 600 हंड्रेड साइन थर्टी इंटू जीरो पॉइंट टू लेंगे और ये क्लोकवाइज मोमेंट है ये क्लोकवाइज मोमेंट है तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा क्लोकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लोकवाइज मोमेंट हम नेगेटिव लेते हैं और इसी तरह एक और कपल है हमारे पास सिक्स हंड्रेड कॉस डिग्री और ये एक 600 हंड्रेड कॉस थर्टी डिग्री ये दोनों फोर्सेज हैं देखिए दोनों फोर्सेज अपोजिट हैं तो और सेम मैग्नीट्यूड हैं तो ये भी कपल बना रहे अब इस सिक्स हंड्रेड कॉस थर्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये ओ से पास कर रहा है और इसका इस पॉइंट से सेम बी है इससे पास कर रहा है तो इनके बिटवीन डिस्टेंस ये ये भी रेडियस के इक्वल है ये भी रेडियस के इक्वल है तो इसलिए ये पूरा एक कपल होगा तो इसका भी हम कपल का मोमेंट फाइंड कर सकते हैं फोर्स इंटू 
डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस और ये को एंटी क्रोकोस मोमेंट बना रहा है ये एंटी क्रोकोस मोमेंट है एंटी क्रोकोस मोमेंट पॉजिटिव वेरियस क्रोकोस मोमेंट नेगेटिव होता है तो टोटल मोमेंट हम कह रहे हैं कि m1 प्लस m2 और m1 जो होगा वो 600 cos 30 डिग्री और इनटू 0.2 ठीक है 0.2 जबकि दूसरा माइनस में ले लेते हैं 600 sin 30 क्योंकि वो क्लॉकवाइज मोमेंट है तो उसको हम नेगेटिव में ले लेते हैं तो 600 sin 30 डिग्री ये 30 लिख लेते हैं इनटू 0.2 2 होगा 600 cos 30 into 0 0.2 इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 103.9 जबकि 600 sin 30 into 0 0.2 इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 और ये सॉल्व किया तो 43.9 न्यूटन मीटर यानी कि इसकी जो Direction है ये एंटी क्रोकोइस होगी थैंक यू